没想到，我今年五十五岁，和陈平安走过了三十五年的婚姻岁月，却在他六十大寿来临之时，发现他背着我，在这半截身子都要入土的年纪。快走，快走！妈，我妈。哎哎，来了。哎呀，我跟你说，我们周末要出去自驾游，家里给你打扫干净点。好好好。啊。奶奶，你再这样，我给你包饺子好。好。那妈，那我们就先走了啊。哎。行行，走走走。注意安全啊，看好前面啊。这，这不是我家老陈吗？这个女的是吗？四十度，春平安未入职，生于二零二四年七月，这不就是前几个月他去出差吗？这些地方都是陈平安说要去出差的地方。原来每次陈平安说要出去，都是和他说说说飞去一九九九年，那是二十五年前，我只有三十岁，陈平安三十五岁的时候，他们从那时候就一直在暗中约会。原来陈平安说的，作为医学界的泰斗，他每年固定的出差，都是和这个女人在一起。他们游遍了祖国的大江南，而我这二十五年，这大半辈子都在干什么？这衬衫还是当年我花了大半个月的工资给陈平安买的。我都舍不得给自己买，他竟然穿着去见了这个女人，你如痴！我想起来了，这个女人是陈平安的初恋，是当年陈平安想娶却娶不到的女人。魏如痴，当年魏如痴的父母没有看上一穷二白的陈平安，所以最后他们分道扬镳。真可笑，这辈子天天做饭、伺候公婆、照顾儿子，儿子成家了，我又忙着伺候孙子。我活一辈子，当了两辈子的妈，我又算什么？嗯、干什么呢？啊？这一天到晚在家瞎忙什么了？啊？晚饭做了吗？我今天不想做饭。你今天啊啊，不是刚把儿子和孙子他们送走吗？怎么了？是儿子和孙子谁又惹你生气了？陈平安，我们结婚三十五年了，这三十五年，你哪怕做过一顿饭吗？对呀。没关系，你要不想做，咱今天就不做。不想做，正好下周我再来。请假，我有点难操心。今晚，今天咱们就享受一把，怎么样？走。那那那，你去，你去。我说，能不能不去？你是真的去出差，还是因为出差路上风景很好，你飞得很好呢？你去看，可以不去吗？我不是说这种
，而是说从今天开始不要去。你在胡说什么呀？我是医学界的代表，我出差那是正常的讲座，啊，这是我的正常工作，我怎么不去呢？子瑜，你已经六十，你都要退休了，你现在早就不用出差了。到底是不是去做讲座？你心里不清楚。郭若云，你这话什么意思？你在怀疑？那我出去做讲座我干什么？女生，你去干什你在哪儿找他的就算了，你居然敢偷我东西！你居然敢查我！我以前……你居然是这个！那还要感谢你的好孙子，要不是他在屋里玩，把这个箱子给翻出来，我想我会一辈子被你在。给死都不值得。朱丽，你不要在这里胡扯了！我这是正常去讲座，就算是真的，对不起，我不去讲座，我能干什么？陈平，你这是承认了？那你说，你适不适合魏如芝一直藕断丝连？他后来不是成家了吗？他为什么要给你做一辈子的小三儿？我对你可一个小三儿，你这是在大学时就认识，要不是爱恨，你才是马来亚那个。要不就是他的父母反对，我们之间根本轮不到你。那你什么意思？你的意思是说我才是第三者？我是你明媒正娶的妻子。当初你一无所有的时候，魏如芝根本就没有看上你。是我，是你心思之子，用你发的。怎么，他哪有找回来啊？那些扯淡伤感的青春建立在我一辈子的心上上。不行！别让我吃，那你就别催我回来。你进来。我跟你讲，我跟你讲，没必要再回来。你还跟那个女人出去？我说你，不行，不行！告诉你，朱若薇，我陈平这辈子，我想要一个男人，我干什么？跟你都没关系。你这么大岁数，你还想要什么？就算我真的出轨。难道你还在跟我离婚吗？哎，李子，哎，好，马上过去。我告诉你，我今天就是我的入职大事，我不想看见你在所有人面前提起这件事情。那我真心提起。所以我必须提醒，啊，我一会儿给你好看。陈文，我二十岁嫁给你陈家，我一直操持了三十五年，你就这么对我？你说不想苦的人间坚持，我就是要在所有人面前，你的事情都公之于众。徐教授，你好，你好，感谢你来参加我们首演啊！林教授，这位是陈夫人吧？她可真是太美了，一点都看不出来六十了。这马上六十岁的人了，哪还有什么美的美的呢？陈平安，你私下偷偷摸摸搞的就算了，现在你竟然还带着魏如芝在你六十大寿这天。堂而皇之和你出双
，成了和你相濡以沫的陈夫人。妈，你站在这干什么？爸的寿宴已经开始了，你去招待客人吗？那你问问你爸，为什么带这个女人来？魏姨，魏姨，抱歉各位，我先去接个电话啊。看到没有，这个女人公然跟你爸出双入对。哎呀妈，这不是魏姨吗？我爸也真是的，也没告诉我他怎么回来。媳妇儿，我呀，今天一定得跟魏姨好好打个招呼啊。你知道魏如芝的存在？妈，这不是大家都知道的事情，这有什么不明白？这魏姨啊，是我爸的初恋，该不会就因为你们结婚了，才跟我爸结婚的？这是什么话？当初明明是他嫌弃你爸年轻的时候一无是处，是他要跟你爸分手，和我有什么关系？妈，这有什么区别吗？现在如今我爸已经是功成名就了，他和魏姨再续成学缘，这不都挺好的吗？这大家也都是高高兴兴，你说你一个人在这掺和什么你？现在是你爸带着他招摇过市，你说你，你不能叫他折夫人，他老算什么？爸，你说你都一大把年纪，你怎么还这么知足呢？你看看你，你就是一个典型的家庭主妇，你再看看魏姨，人家温柔贤惠和谐，你再看看你，就是一个典型的屠夫，整天斤斤计较。你知不知道那次我爸的寿宴，魏姨给我爸送了一个价值连城的灶，而你呢？你做了什么？我这一辈子给了陈家。我还生了你，这些都拿不出手吗？既然这样，那我也告诉你，我的确给你爸准备了一份大礼，一定会让他终身难忘。就你，我还真不相信了。你就是一个家庭主妇，你看着连十万块钱都没有，你能拿出来什么好东西？你该不会是给我爸准备了一个破烂衣服吧？你敢看着连被？连穿的衣服都好几万了，你有什么？你可是个威胁，你可是个威胁，你们就给我滚吧！妈，你是不是疯了你？你我到底是不是你亲儿子？那要问问你了，我还是你亲妈妈。妈，我问你，我让你给我爸准备寿宴，会有什么错误？陈明贵。我周若雨一辈子的人生，一辈子的青春都献给了陈家，我还生了你，没有我哪儿来的你？你还要怎么样？你有魏姨端庄大气，你有魏姨有钱吗？你有魏姨给我面子吗？我爸说的没错，你就是一个典型的泼妇，你到底哪点比我魏姨强？不如是这样吧，你早点把魏姨让出来好不好？你再说一遍。我说，你样样不如魏姨，我真搞不明白，我爸当初为什么在看上你？我巴不得魏姨是我妈，我巴不得魏姨是我妈。陈明贵，我还在十月把你生下来，你长大以后我帮助你创业，你结婚生孩子，我帮你带孩子，我就是养条狗都比你有良心。活了大半辈子，就养出你这么个狼心狗肺的东西。我。狗、哦，我是狗，那你是什么？我告诉你，嗯、是我爸的六十大业。你要是还想留在我陈家的话，不想死了以后有人能管你，就乖乖的配合，给我爸给足了面子，这样我们自然会考虑你留在我。你可真是陈家的大孝子啊！我花了大半辈子。就给陈家养出这么个玩意儿，咋还要赶我出陈家？看来这平安这六十大寿是要我自己筹办的。你不是找我要礼物吗？这就是我送给你爸的大礼，要让陈平安身败名裂。你要干什么？不是，婚宴马上要正式开始了，我们安排了明天教授一块上去，请问你准备好了？准备好了。
，对吧？各位来宾，各位朋友，欢迎今天来到陈老、陈平安教授六十大寿的现场。众所周知，陈老将一辈子的心血都奉献于医患和疾病研究的职业，在业界里德高望重。由此，我们衷心的感谢陈老，也祝福陈老。云贵，魏姨，哎，怎么就你一个人？我爸呢？爸，他出去接电话了。你的头怎么了？哎，还不是跟我妈吵了一架。我妈现在这个人越来越不可理喻了。没事吧？你要是不知道的话，我也就不跟你说了。对了，魏爷，我能不能麻烦你一件事呀、啊？今天呢，不是我爸的寿宴吗？我想让你上去帮忙他真正查查。嗯。因为今天不是来了很多家里的长辈吗？这以后呀，也都是我老陈家的人脉，所以啊，想让你帮帮他。哎。这不太好吧？你妈都在现场，要是上去，你是加个平安上去。哎呀，魏爷，这哪有什么不好的？我妈呀，她就是一个家庭主妇，这要展现没展现，要气质没气质。像你穿这么漂亮的衣服，谈吐又优雅，这带你出去多有面子啊！今天这个台面就是为你量身定做的。<笑>这这合适吗？哎，这有什么不合适的？这要说了解我爸呢，你比我妈认识他早多了。这要是顺利的话呢，说不定啊都没我妈什么事儿。这在我心里面啊，你可比我亲妈还亲呢。你聊什么呢？啊，聊得这么开心？你这额头怎么了？爸，别提了，都是我妈。我妈她又对我发脾气，还动手打伤了我。结果她自己倒好，扭头就走了。算了，咱们不提这些不开心的事了。哦，对了，爸，你的马上就要致敬了。你呀、啊，和魏一块一起上去吧。嗯，这能行吗？这，哎呀，爸，别等我妈，快一起上去吧。这个孩子，刘志，你和我一起上去。既然为了撑场面，那我就义不容辞了。好，对，走，咱们上去。妈。爸我刚许久没见你，我爸耽误了爸的宴会，所以啊，就让魏姨带进去去了。你说你这么大度，应该不介意。我怎么不介意？魏如之今天就是要大酬君子才好。让我们有请陈教授和陈夫人。陈夫人，你好。一切正合我意，终于到了把这份大礼送出去的时候，咱们上去。现在到什么时候？你还打算让我干什么呀？别拿着，陈平安，这个烂礼物可是我精心准备的，刚好配你们这一群烂人。各位，这个女人自称是陈府，今天我就要让大家看一看，到底谁是真正的陈夫人。这个叫周乐云的，他为什么要代表魏如之？我一直以为魏如之和陈教授是一对，他们俩是一伙。一看你就年轻，没听说吗？这魏如之啊是陈教授的初恋
。当年陈教授还年轻，一穷二白，被如芝把他甩了，另嫁他人。现在不知道怎么六十几了，又凑一起了。李平安，不是说上了只是撑个场面吗？这究竟是怎么回事啊？他这是在干什么呀？罗远，你在干什么？赶紧把先生给我拖了！谁让你在这翻包裹人的？妈，你已经够不到允许了吗？在这里擅自破坏我的订婚证。陈教授，这原本是我们给您准备的六十大寿惊喜，今天也恰好是您和陈夫人三十五周年结婚纪念。这三十五年，想必一定充满了很多美好的回忆。听说陈夫人还专门精心准备了一个小册，要在这里分享给大家。陈教授，您能不能先别着急？要不先让我们大家一起来看看这个相册。是啊，听说啊，陈教授和周若云三十五年创立情深，一直是大家口中艳羡的神仙眷侣，并不是大家想的那样。我看啊，其中有误会。哦，对对对，大家说的对。陆远，我们啊，已经结婚三十五年了，彼此之间十分的信任，十分的恩爱。你快把你准备的相册播放一下，给大家看。我们这三十五年里，是生活是多好啊！是啊，这三十五年。我们有很多快乐的记忆，有多用照片，一张一张的保存下来。你在上面做了批注。这怎么着？这不是陈教授和魏如芝的照片吗？天哪，这还有一九九九年的？难道陈教授和魏如芝从一九九九年就开始约会了？我知道了。天哪，真没想到，这陈天安玩的这么花，每一年都和魏如芝出去玩。许教授，您看，这是不是女医学院每年举行演讲的地方呀、啊？难道陈平安每年都是借着演讲的名义和魏如芝出去双雄横飞了？是啊，我记得这些地方，是每年都会在医学院公示出来的。这么说，陈教授是堂而皇之的带着魏如芝，难怪我们认错了。感情，魏如芝是进入人家家庭的第三者啊。要是按你这么说的话，一九九九年魏如芝根本没有离婚啊，那他们这算怎么回事啊？哎呦，要是这样，那陈平安岂不是也成了第三？没想到啊，他们竟然是互相……那个年轻人叫什么？劈腿？他们是互相劈了腿？哦，嗯，就是互相劈。不是这样的，不是你们说的那样。我和平安只是出去旅游，什么事情都没有发生。你为什么要往我身上泼脏水？侮辱我？你让我没有人见，又毁了我一生的情。我不活了！陈平安，周若云，我现在命令你，马上把这个给我停了。那我现在也，马上把魏如芝赶出去。嗯，现在命令，马上把这个东西给我拔了。我告你们酒店职权，快快快，谁那么不长眼，马上把开关拔了，把这个天气，这个机器给我停了。把 PPT 发到我们手机上了吗？抱歉各位，我们的系统出了点漏洞 ，PPT 转发到各位的手机上。好你，赵若云呀！嗯，我居然没想到，在大庭广众之下，背刺我的人竟然是你！笑，背叛婚姻。居然好意思跳出来说别人背刺他，何取？刘中康，杜若月，你别在这里无理取闹了，好不好？何如之，那只是正常出门游玩，不是你想的那样。你居然当众给他泼脏水，你想过后果没有？如果还有什么三长两短，我一定不会放过你。那你当初偷偷摸摸跟他出去玩的时候，你考虑过会对我造成什么后果？现在这里装什么装？若月。我是冤枉的，我和平安只是同学，我们之间什么事都没有发生过。哦，对了，你哪来的些照片？现在 P 图的技术特别高，你是不是结合我和平安走得太近了？是，你故意坑我对吗？你为什么要这样做呢？好啊你，我知道了，周若云，你为什么要给他 P 图啊你？啊，我知道了。你是因为我一直出差，常年不在家，那你也不能给他倒着花，让他难堪。现在给他道歉。道歉，我绝对不会
，有一个不合我婚姻的新闻。这些照片可都是真的，上面还有你写的字。大伙子，为什么才惯着你？春天，我就知道不会有这个。照片是真是假，那都是可以鉴定。要不要我现场给你找个法官来鉴定一下？嗯、这些地点可是和我们医学院每年讲座的地点完全吻合。这要是受气的，这气的也太轻了。判给我们医疗精密仪器。在座的朋友，有没有人能帮我鉴定一下这个相框的真假？毕竟，假的真的，真的真假。周若瑄，你是干什么？啊！你当着政府的面，背叛我在干嘛？你考虑过自己的身份吗？那你和魏如芝偷偷摸摸出去的事情，你考虑过自己的身份吗？周雨薇，我告诉你，你天天用神，你在我们老常家待了一辈子，如果我现在把你送他出门，我就会拒绝难堪。我以前在南路一头扔个错，给你回头的你。你，你是在威胁我？我不。那魏如芝，你他怎么办？你要让他当一辈子？生生把人家从小三熬成老三，我不是老三，我不是老三。平儿，你快告诉他，我不是。这个娄子都是你捅出来的，你竟敢立个，跟所有人说这是真的，我没人没亲，否则你的位置就保。陈平儿，你以为我稀罕这个陈夫人的位置吗？公然带着魏如芝出双入对，跟别人介绍她是女人配的时候，陈夫人这个名头我就不想要了。嫌恶心，当心当去吧。是你这个份上，周若云决定了，跟你离婚。你知不知道自己在说什么？你再给我说一遍。你听清楚。嗯要跟你离婚！妈，你干什么？今天是我爸的寿宴，你非得让我陈家里丢尽脸面吗？你现在知道叫我妈。刚才你和魏如芝亲亲热热、母子情深的时候，心里想过我叫妈，我丢。你陈家的脸面。是被你这个好父亲，这个道貌岸然的陈教授丢光的，让我来背锅。杜老爷，你不要在这里说什么人，哎，我还真是太惯着你了。在我六十大寿之际，这么好的日子，当着这么多人的面，故意给我难堪。好，你要跟我离婚是吗？那我怎么拦着你？让上来上来去，我还要给如芝一个门分。平儿。你说的是真的吗？如芝，我说的是真的。今天我就告诉在场的所有人，这些年，在我研究遇到困难的时候，在我心情沮丧的时候，在我一蹶不振的时候，都是有如芝一直陪伴在我身边。而周若云，不过只是结婚证上的名字，我们之间没有感情，我根本不爱你。那你的爱情还真是廉价的，也只有廉价的魏如芝能配得上，不稀罕。你不过你说我只是结婚证上的名字，那不对，房产证和存款证明上都有。今天我就要在这里，平安当众离婚，出轨证据确凿。需净身出户。你冷静点好不好？我求求你，能不能别闹？我好歹也是个有头有脸的人物，非医学家，谁不知道我陈平安的名号
，新天县城来了这么多人，你好歹也给我留点面子。刚才你可不是这么说的，你说你要给你的如之一个名分，怎么这么快就跪下？阿云，我，你能不能有点格局呀、啊？我今年都六十了，我活这把年纪也不容易呀、啊。我这把高龄，还没来得及过生日。你就要和我离婚，这让我的脸面何在呀、啊？没事，陈平安，离婚还有三十天冷静期呢，说不定过几天你就想明白。阿云，我知道错了，阿云，我求求你原谅我一次好吗？我知道这么做是我不对啊，你相信我吧，再给我最后一次机会，你是知道的。我这些年把所有的精力和金钱都给了这个家呀。我每次出差回来，都是进到家里的呀。你是知道的，我从来没有想过要和你分开呀。如果你真的觉得这么做不对，当初为什么一定要和魏如之偷偷的出去，还生生瞒了我二十五年？这二十五，你后悔过吗？至今日，何必当初呢？平安。快起来，别跪了，他不会原谅你的。阿云，我都向你道歉了，你为什么还要把事情做得这么绝呀？啊！这些年，我含辛茹苦的赚来的这么多财产，如今因为离婚，我就要净身出户，那那我这些年不等于白干了吗？阿云，我现在向你发誓。我以后我再也不出去。看来那个作家说的是真的，他会流泪，他会失忆，他会扇自己耳光，他会发誓。但是他的誓言跟狗叫没什么两样。我既然决定了，就不会回头。这些财产我会去做公证。这离婚协议，签了吧，签了吧。签了吧。要是今天平安真的在众目睽睽之下签了这份离婚协议，那我就真的成了小三了，而且一分钱都捞不到。不行，我一定要给自己洗白。若雨，你先别冲动。听说你比平安小，那就是比我小。当年我和平安在一起的时候，你都还没有成年呢。我应该叫你一声若云妹妹。你想干什么？就快快说。真不好意思，我该和你说声抱歉。今天因为我，让你和平安在大庭广众之下吵架了。其实大可不必。当年我和平安都很年轻，二十岁热恋的时候，什么事儿都为对方做。那个时候的感情是最纯真、最热烈的。就像今天，平安六十了，我一样会像从前。给平安送上最真挚的祝福。<笑>我活了五十五岁，第一次听说这种真挚的祝福。趁原配不在，顶替原配挽着别人的老公上台，这样真挚的祝福。你老公寿宴的时候，我送给你，你要不要？<笑>要我说，啊，这魏如之可真是太差了。可不是嘛，真不知道这魏如之啊哪来的脸，都这样了还非要站出来这那的。要是我早夹着尾巴逃跑了，看来这当小三可真是不要脸才行啊！若云妹妹，我只想告诉你，婚姻和爱情是两码事，你千万别因为我的存在就轻易的推翻了你和平安的婚姻。你是想说，你还拥有陈平安的爱情，多大脸啊？还会觉得因为你影响了我自己？要我说，分明就是因为有我的存在，陈平安才让你当了一辈子见不得光的第三者，生生把你从小三熬成了老三。你，不行，今天这么多重要的人物都在场，我不能在平安、平贵和这么多人一起吃了分。若云妹妹，合着我给你解释半天，你一句也听不进去是吗？那你的意思是，我辜负了你的好意，魏如之。能不能别装？你就是知三当三，还又当又立。今天所有在场的人都看得明白，我跟陈平安离婚就是因为你
这小三的帽子你今天戴上，一辈子别想摘下来，你就一直戴着它，到你进黄土吧。啊！朱雨妹妹，你别欺人太甚！欺人太甚？你还真是贼喊捉贼呀！魏如之，你差不多得了。究竟想不知，能不能大大方方告诉告诉在场的宾客呢？如果只是想要陈平安，那就给你，或是一个糟老头子吧。阿云，你真的不要我了吗？我都和你解释了，我和如之真的只是叙旧啊。现在如之都和你解释大半天了，你为什么就不信呢？是啊是啊，若云，你听到了没有？我和平安只是好朋友，老同学而已。我们真的是同学之间的友谊而已。你到底什么时候才能像个男人？你二十岁的时候，因为魏如之的父母反对，你就放弃了你所谓的真爱。四十岁的时候，我祝你成为医学界的泰斗，你又偷偷摸摸找到了你的真爱去叙旧。现在你六十了，还要躲在女人的背后，不敢正视自己的婚姻和出轨，算不算男人？这个离婚协议，你到底签不签？签不签？若云妹妹，你这是什么意思？为什么要逼着平安签离婚协议？我都说了，我和平安根本就不是你说的那种关系。我不是老三，为什么你就是不肯相信我呢？别说了，若云要决定的事情是绝对不能改的。一切就是。平安，你别冲动啊！宁拆一座庙，不毁一门亲。你冷静一点，你别一拍脑门就做出了热血上头的事。够了，魏如之。我和陈平安离婚，你在这又唱又跳。你破坏我婚姻的时候，你怎么不冷静一点呢？陈平安，千万再不亲，好兔子！陆然，妈，你们两个离婚，有没有问过我的意见？我不同意。凭什么不同意？爸，你真的要和我爸离婚吗？你都已大把年纪了，你就不怕一个人孤孤单单在外面死去吗？还有，这峰哥在场是怎么回事？你这辈子给家里做过什么贡献？凭什么我爸要继承主业？你就是一个家庭主妇，你觉得这样风格才是公平吗？陈平贵，你也三十好几了，什么叫夫妻共同财产？你不知道吗？而且你别忘，你爸常年出差不在家，你是谁养大的？是的。妈，你说的没错，你是很不容易。但是你做这些和保姆做的有什么区别吗？你给咱家做了什么贡献呀？啊，陈平贵，我已经跟你说过，我养条狗都比你有良心。现在是你爸婚内出轨，活该净身出户。妈，你怎么还得理不饶人呢？我爸不过就是犯了每个男人都会犯的错。他都已经六十岁了，他不就是想找被遗弃去救吗？他有什么出轨啊？啊，你刚才还说我要死了呢。陈平贵，我好心提醒你，与其在这里骂我，你不如回去好好想一想。等我跟你爸离婚了，你爸可就身无分文，到时候你这善解人意的魏姨还会跟你爸离这儿吗？够了吧！你怎么眼里只有钱？你以为魏姨跟你是有真要钱？我实话告诉你，魏姨跟我爸是真心相爱的，我还得感谢你，感谢你把位置让给我。如果他们是真心相爱。当初为什么会因为你爸没钱而闹分手？陈平安，千字。若云，你能在最后给我次机会吗？啊，我求求你。心中的，你就是一个自私自利、任意放飞、倚老卖老、为了不做的人。钱。不要！我看。妈，你冷静一点
你要就这么离了婚，万一以后有个好歹，没人照顾你啊，那个时候你可怎么办？这三十五年，你说不好是谁在照顾谁啊？如果陈家这么多年。我现在才知道，什么叫海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。我五十五岁富婆的新生活就要开始了。没想到，这辈子我竟然还有这个机会出来旅游。人生总要有一场说走就走的旅行。嗯，平安，没想到洛伊妹妹竟然真的和你离婚了。对不对？我内心真的过意不去。不过，你要是给我领证的话，我依然会配合。领证？对呀、啊，只要我们领证了，我们俩就是名正言顺的夫妻，我就不是小三了。这是什么操作呀？我也没说要领证，我就是玩玩。二，你有空交钱。这什么意思？这不是给我施为吗？这不，周若云这是干什么？这不是向我施为吗？这不啊，这周若啊，这若云妹妹，她究竟是在干什么呀？她是故意在惹你生气呢？女士，你先回去，我这头有点乱，需要休息一下。平安，我们不是说好一起去领证的吗？那也得等我头疼好再说呀！啊，让我进屋。平安。完了，周一多天很开心，可是阿月，旅途愉快啊！嗯、旅途快乐，哼，画着个头。是若云妹妹吗？我是魏若之，我们出来见个面可好？他找我干什么？嗯、若云妹妹，没想到我们竟以今天这个样子见面。是我承认，我和平安是从1999年开始，每年都会去旅游，但那只不过是我们年轻上大学热恋的时候，曾发誓要一起周游世界吧。现在只不过是在践行我们当年的约定。那你去，你跟我说吧，你去跟陈平安说。啊，不会是陈平安不听你，所以你追到我这儿来，着急跟我见面。你。若云妹妹，你不懂，当年我们二十岁，在什么都不懂的年纪立下山盟海誓，我们约定好的事儿，今生无论如何都要完成。当然，你没体会过，不了解，我不怪你。我刚刚已经跟你说过了，要去你去就是了，跟我说什么呀？急吼吼的把我叫过来，就为了跟我说这些陈芝麻烂谷子的事儿。我只想告诉你。虽然你守了平安三十五年，但仍然不会影响我在平安心目中的位置
，我永远都是他心中不会磨灭的那张纸。我和陈平安已经离婚了，你跟我好，有本事你干嘛去领证啊？要怎的？周若云，我会让你后悔。父亲是我一生的榜样，一生一世一双人，是我眼中爱情的最高境界。真羡慕这样忠贞不二的爱情。去年我在云南旅游，还遇到过陈教授老两口，当时就觉得执子之手，与子偕老，也就是这样了吧。竟然敢招摇过市，有这评论区连起来，就是大型捉奸现场呀，都不用我去找证据。哎，这精神出轨，真是一点都不会。喂，妈，看到了没？这多亏你站出了位置，啊，成全了我爸和魏爷，现在才有晚上夸赞的神仙眷。不对吧？我怎么觉得少了我的离婚证儿呢？要不然我也让广大网友看一看，什么狗屁春晚，其实就是一场见不得光的婚外情。不是吧？你怎么净干这种扫兴的事儿啊？我可告诉你了。就你这种心态是过不好日子的。我也告诉你，少来骚扰我！我才五十五岁，我才不想我剩下的人生被你们这些肮脏的人玷污了我美好的心灵和好日子。我可听说魏如之已经搬进你们家了，他可不是过日子，真是好期待呀！他会带你们过上什么好日子呢？到时候别闹得鸡飞狗跳，看笑。爸，平平你好。魏爷，你还真是端庄体面呀！你能回到我爸的身边，那是我爸的造化。平平，叫奶奶。我有奶奶。平平，那这个奶奶岂不是更漂亮、更有钱吗？你呀、啊，就乖乖听听奶奶的话，这样呀，她就给你买好多好东西，好不好？好，奶奶。平平真乖。<笑>我这样子，你刚搬过来，也不知道你在这里有没有习惯。那好啊，有什么不满意的，你直接问。平安，你跟我还客气什么？买菜做饭我是不会，但是我会把你的孩子和孙子都给你接。魏爷，你看这话说的，你来呢是来享清福的，又不是让你来干保姆的。你啊，什么都不需要干。再说了，我爸呢已经把保姆给你请好了。你呀、啊，在家里以后什么都不需要操心的。呃，就是在我们俩上班的时候，可能需要去接送一下品品。<笑>这对我来说不是小意思吗？<笑>太好了，爸，我这说法，唯一绝对靠，他绝对不是那种蒙古不化的老年人。<笑>哎，那走，品品，跟魏奶奶去上幼儿园吧。<笑>走，上学喽。好，那你们有什么不一样的地方？是吧？这位奶奶，慢点啊！来，魏爷。哎，爸，你看呀，这位爷刚请过来，多轻松，就接送了孩子，怎么从我妈嘴里说出来，就跟苦大仇深似的？想不到，自己爸我这个年纪，还能重拾初恋的美好，也得感谢你妈给这个机会。喂、哎，平安，不好了，平平不见了。妈，妈，魏爷，平平，快点回来了，平平丢了。什么？什么？爸，魏爷不是送平平去幼儿园了吗？怎么丢了呢？不知道啊。妈、哎、呀，平平是我老陈家几代单传呀，是我们老陈家的全家希望。不要说了，我们全家看在我爸的份上，好不好？哎呀，这大叔爷干什么？赶紧去找啊！快点，快点！不是，到底怎么回事？平安，我也不知道嘞。我爸平平不需要接出来，路不商场，我看到几天好看的项链，我进去逛了一下，但我一回头，他平平就不见了。什么？那这怎么过呀？我可不行啊！我以
已经报警了，我还找上上的保安，可是保安也找不到他。那这怎么办呀？哎呀，赶紧找去啊！我告诉你，明天是我老陈家唯一的希望。如果他有什么三长两短，我跟你玩命。张青啊，你不是说要对我好吗？现在只是丢了儿媳，你竟然在大庭广众之下丢我头！爸爸，明明，爷爷，明明，明明，明明，爷爷，明明，你没有事吧？有没有怎么样？明明，爷爷看看，没事吧？我没事。你到底去哪儿了呀？啊？我们在五楼的玩具店找到他。什么？李斌，你去玩具店干什么呀？咱们家的玩具还不够多吗？都是这个奶奶要我去买玩具，我自己才能挣钱练。我说你这孩子怎么能撒谎呢？我都说了让你等等奶奶，奶奶开玩笑练的，就去给你买玩具，你凭什么呢？怪奶奶，你不是我的奶奶，我奶奶从来都不会骂我。你走，我不要你做我奶奶，我要我的奶奶。平安，我们究竟要闹到什么时候？你倒是说句话呀！喂，你给平平这个礼，到底是谁的责任？爸，你这不是让我当坏人的吗？算了，这以我之见呀、啊，魏姨一直没生过孩子，更别说带孙子了，那自然是没什么经验，所以啊，生个孩子是自然的，怪不得魏姨。还是平贵最懂我了。你要知道，这带孙子都是家庭主妇干的事情，我这十只不沾阳春水，要我做点事儿，这不是难为我吗？爸，平贵，孩子今天还是瘦点，我先带他回去。媳妇儿，爸，我先过去看看。媳妇儿，媳妇儿，陈平贵，我告诉你，再不把妈接回来，给我们带平平，我跟平贵。媳妇儿，不，这里人太多了，我们还回家再说。陈平，你还是去找你的主管人去吧。谁呀、啊？妈，不是你啊？丫头，妈，没想到你一个人住在这儿，还挺悠闲的。那可不，以前呢，伺候一大家子。洗澡贪黑的，干了一辈子。我现在想想，我都不知道自己在忙什么。<笑>哎，那个是我刚平贵给您买的补品，您好好护身子啊。我耳朵聋了，陈平贵给我买补品。我知道之前是平贵对您说话不客气，可他毕竟是您亲儿子，母子连心嘛。他是把您当亲人，才跟您有话直说的。哼<笑>，都说无事不能三口店。今天有什么事儿，就说吧。妈，那我就跟您直说了。嗯，您看，您能不能跟我回我们家，帮我带平平？平平可是你儿子，而且他现在都已经有新奶奶了。陈平贵对他那个继母，那是满意的不得了。那我回去干什么？找七婶。你啊！<笑>妈妈，求求你带着平平吧。妈，别对你爸一个德行啊！我看了看，恶心。妈，我是你唯一的孩子，平平也是你唯一的孙子，你可不能不管我们呀！我知道，我之前对你出言不逊，但那是你非要闹着离婚，我实在没招了，我没不义气你的。妈，我说你这么说，错了。不是妈，你怎么这么较真呢？我当时就生气说了几句气话，你至于吗你？爸，这个二婚也是你买的，这我可是有几个月的七八万的，你怎么舍得花钱呢？那我离婚分了那么多钱，我不花留着干什么？我给你吧。妈，你看你，我说你两句你就生气了
，你老伴不要也就算了，你怎么连阿四从此也不管了呀？妈，是平贵之前不会做人，我都骂过他了。你说他一个糙老爷们儿，怎么会懂我们这些持家女人的辛苦啊？平贵，爸也着急得很。反正无论如何，我们都不会再把平平给外人带了。你能不能？我忘了刚听课，才报了舞蹈班。王妈，你们要是实在不放心平贵呢，我就送我去。什么吗？你都一大把年纪，你抱什么感情包呀？这时候都敢玩？什么叫你玩子？我跟你爸离婚了，财产是做了公证的，那都是我的钱，我想干什么就干什么，你管得着吗？是，我我能少说两句。妈，报班学舞蹈、学钢琴，那是好事儿。老年人嘛，就应该让自己的精神有个寄托。这样吧，平平的事情。我们就自己想办法、嗯、啊！是是吧？妈，你可不能不管我呀！妈，师傅，你可不能不管我呀！请问是这儿买到一台钢琴吗？是的。怎么了？没事，我就确认一下。我这就让我的同伴把它搬上来。什么？妈，你居然还买了钢琴？就多少钱？这是我们店里最经典的复古款式，二十七万左右。妈，这这够了你？够什么？我一辈子省吃俭用，我买个钢琴怎么了？我都快六十的人，我有这么多钱，我为什么不能享受一下？妈，你别拉我，别动，妈，调一下，甜不甜？嗯。平安，我办过了已经有一段时间了，我们什么时间领证？是，这个领证啊，可不是件小事情，我们一定好好的规划的啊。所以啊，妈妈，我饿了，什么时候吃饭呀？也不是说等奶奶回来呢，奶奶呢？魏、啊、姨，小孩子嘛，什么都不懂。夏魏姨，小孩子说的话嘛。听没听？老公，爸不会真的要回来领证吧？这怎么可能？那不行，结了婚，那我老陈家还得有多一个人分财产。你没看，就咱妈花钱大花钱，但是压根没打算给咱留一样。哎，这以后老陈家又多了一个像魏姨这样只花钱的人，那以后你我平平，咱们三人可只能喝西北风。那你赶紧去确认吧，让他别领这个证。妈。和魏姨领证这事儿，我跟平辉最清楚。王爷，不会让他得逞的。我跟爸也是这意思。听说他们还为这个事情吵架了呢。但是爸也不傻，玩玩和领证根本是两码事儿。这些事情跟王爷有关系？我亲近点也好。妈，你看钱您在家，我跟平辉哪为这种鸡毛蒜皮的事情操过心啊？现在可好了。他在家什么都不干，现在平平还要托管，就连平贵都要被他使唤着做家务呢。你们这么想没错，但你不代表你爸他们。妈，你看评论说的，陈教授和魏如之年轻时是众所周知、郎才女貌的一对，但因父母反对，向现实低头，分道扬镳，各自成家。魏如之还嫁给杨子林，最后才和初恋陈教授复合。你说这些网友都是从哪儿听的这些往事呢？唉、嗯，人怕出名，猪怕壮，这只能怪爸是医学泰斗，有名了。以前的黑道被扒出来，不易的，可真是晚机。哎，还有人说过程这么曲折，只要结果在一起的就是真爱，可不是吗？
，我都为他们的爱情折服。哎，不对不对，妈，你记得之前有网友晒过他们出去旅游时我拍的照片吗？这个时候大家才反应上来，这不是就是妥妥的出轨证据大集合吗？哦，而且那会儿两个人都有家室，说明啊，那就是相互交叉劈腿啊。嗯，群众的眼睛是雪亮，大家还说医学泰斗也塌房了，粉丝别洗了。要不就祝你也遇到这恶心的爱情，还说会遇到一辈子小三儿，好恶心啊！也好，幸亏我及时的远离了这些烟脏事儿。和这种男女之事扯在一起，我也嫌脏。妈，你快来医院看看爸爸，他和魏一吵架了。差点要被气死了。怎么？妈，陆晨送来了。妈，十年修得同床度，百年修得共枕眠。就去看一下吧。阿元，你来了，我就知道你还是放不下我，终究还是舍不得我，对吗？阿元，你还在生我的气吗？我听平贵说，你报了舞蹈班和钢琴班，你的生活多姿多彩，你都把我给忘了吗？好了好了，别说话了，好好谈休息吧。阿元。我一直想对你说，如果能再来一次，我好想和你一起跳舞、弹钢琴，和你一起去旅游。你能不能给我这个机会？陈平安，知道自己在说什么吗？我们已经离婚了。我知道，马云，你别看我现在身体不能动，但我脑子还是很清醒。我要和你复婚。什么？陈平安，我看你不是脑子没问题，你是脑子彻底坏了吧？你以为我是什么人？呼之则来，挥之则去。年轻的时候跟着魏如之逍遥快乐，现在你动不了了，他把你撇了，你又想起来我了。阿云，先别生气，你听我说，我怕是活不多久了，我没这个意思。你知道我当初。是死气白脸的挽留过你的，我只想，要是那天我知道你问我能不能不去讲座，是你最后给我的机会，我我会说，不去，明儿也不去。不，程平安，你不会，你不会不知道那是我给你的最后一次机会。你只不过在试探我的底线罢了。你以为我已经蹉跎了几十年，所以我一定会忍气吞声，接着蹉跎下去。可惜啊，你的如意算盘落空了，我绝不会让我剩下的人生窝囊下去。阿元，可是我们毕竟一起过了三十五年，走过了大半辈子，难道你真的……好了，你别说了。别跟我提那三十五年，对我来说，那是我被蹉跎的一生，被背叛的一生，是你陈平安玷污了我的感情，玷污了我的人生。你现在这个样子，是你应得的。从你久久跟魏如之相约出去开始那一刻，你就没有把我放在眼里。甚至你觉得我就是个傻子，所以这辈子绝不回头。啊，啊，不要。
。若雨妹妹，上次你说你喝咖啡恶心，我给你点了一杯牛奶。周若雨，你还是赢了。怎么？前段时间不是还信誓旦旦的吗？咱们陈平安一瘫痪在床，你就把他撇了，自己跑了，这么快就认识了？不，我总是因为陈平安伤透了我的心。我还以为你和陈平安之间不过就是一本结婚证，我和他才是真正的爱情。我说的一败涂地。黄若之，依我看，就是因为陈平安现在状况不好，你不想让他离开你，所以才离开他的。我好心和你推心置腹，你为什么非要误会我的意思？难道不是吗？你知道我和陈平安为什么吵架吗？因为整个热搜都在骂我。说我老不正经，一把年纪当别人小三，还当了一辈子，难道不对吗？可是别人说我已经算，没想到陈平安他也不理解我。我让他出来回忆了，就说二十五年前你就和他分居离婚了。虽然撒了谎，但他保住我们的名声，可他偏偏不让，宁愿看着我被骂得狗血淋头，因为他自己身败名裂，也不愿意出来回忆了。刘志。当初你装傻装糊涂介入我们婚姻的时候，你就应该想到会有这一天。现在呢，我知，我来找你诉苦，我真是疯了。魏如之，这场关系不浪费了大半辈子。啊，当女生的时候上三成了，至于陈平安，他身败名裂，留着这么不成一计。只要你，他。陆总，看来今年的老年才艺大赛办得高于预期啊！这钢琴弹得比钢琴家都牛。不错，老有所依，这就是我当初提出举办老年才艺大赛的初衷。嗯陆总，虽然打电话说今年的我们参加赛，说的很大，他肯定会打的。老夫人说，你都五十五了，再不生孩子，这陆氏集团就后继无人了。你再不生，他就替你生了。那样，他就气质不对了，该生气了。但是，我爸都去世这么多年了，不跟你讲。哎呀，老夫人，就是因为这事才着急的。他说：“早知道，当初就动完动精了。”哎，这是急事呀、啊！我不给他说了。哎，我这身体啊，敢不敢的？这些年不是为了咱们永济南做大论吗？没时间嘛！你放心，缘分这事，我要去孙大夫，我答应。好了，庆功宴马上开始了，你先带我进去。不好意思，我这就带你去换衣服。待会儿离开这儿，这里好多人。好。呃，那个大家，一条小插曲啊，小插曲，没事。哎，这可是我租的衣服，看来要原价赔偿了，还好不贵。别走，嗯
。女士，我给你准备了一套新衣服，你先换着试试。这衣服拿不下来了，别急急，我来。这个衣服不便宜吧？得好几万。果然，先换上再说，大不了掏钱买一下。洛总，军工业务开始。你先过去，我走过去。来，给我倒两杯水过来。好，洛总。这个人就是陆总，听说五十五岁了，为了陆氏集团操劳半辈子，还没结婚。难道前半辈子没遇到的霸道总裁，现在年过半百，竟然让我遇上了？你就送到这儿吧，我送进去，去忙吧。陆总，请喝水。放哪吧。陆总，要不我陪您喝一杯？喝什么？喝错地水吗？你地说完了没有？快过来坐下休息一会儿，喝口水。谢谢。不好意思啊，大小姐姐，感觉一下多少钱？给你。嗯，不用。那个衣服其实是我租的，也不贵，我自己穿就行。但是你给我这一身，应该不便宜，得好几万吧。我回去干洗了再给你送过来。哦，这条衣服呀，我收给你了。来，哎呀，就这看，我也给你。给你套晚礼服，不行，我说了，我都说了不用，那个钱我自己掏，这个钱我还是。我，我就说这不会吧？我都五十五了，怎么还能感受到这种滋味？我都多少年没有这种感觉了。这手里有东西，怎么办？我去，这是啥子？不行，你你知道我多大了吗？我五十五了，我比你还大吧？我也不是我，我也。有奴才，都是老人了吗？到底有老伴吗？没有，我离婚了，我这辈子就一个男人，我从来没想到我会，我，哎呀，就一个男人，你都离婚了，他只为了他半辈子，他和他的初恋最是前缘了。那你还有什么好纠结的？
，他们离婚了，少说了一个，出轨的男人，那都没有意思呀。为什么还要蹉跎这剩下的日子呢？我已经自由了，何苦用过去的牢笼套住自己？你说，你都是结婚的人，都是有经验，怎么看着你还这么害羞呢？嗯，从来没试过跟一个刚认识的男人有性关系。你怎么看着你还挺享受的？我就说我的身体可以，我妈她偏不信。我妈呀，非逼着我结婚，让我给生个儿子。什么？还要生儿子？啊？父母是母了，你看我还能生吗？你不是不想呀，还是很年轻啊。不行不行，开什么玩笑？难道五十五岁就没有自己的爱情了吗？你你别爱上我啊！我不会什么。哎呀。现在科技都这么发达了，我爸还说了，要是他年轻的时候啊，他和我爸动暖和心子就好了。那他现在就不用催我了。动暖，二十年前，三十五岁的时候，陈平安做临床医学研究，当时需要志愿者，由于这项技术还不成熟，没什么人来。我为了支持陈平安，在快要绝经的时候，还特地配合他动了一壶。难道？你动过卵子吗？嗯，没有。这么多年了，也不知道他们给我的卵子怎么样。看来你亲自去一趟医院，最好让他们快把我的卵子消。谢谢你，刚才对我的帮助，这是我对你的补偿。嗯，不用，我我自愿的。更何况，更何况我要什么？更何况，谁帮谁还不一定呢。车不是刚才碰到这个女的吗？哎呦！啊，陆总，你今天这是开斋了呀？这个消息我得通知夫人。他刚好要抱孙子，这下有眉目了。哎，不对啊，您是跟刚才出去的女的发生关系？她看着比您都大，她还能生吗？你觉得呢？嗯。这两杯水备着下药了。难道是刚才那个女的？哎，陆总，你该不会是要对她负责吧？是他帮助我解了毒。你俩这到底是谁救的谁呀、啊？虽然陆总您已经五十五，但是你依旧风流倜傥，还是首富。你是最不能长的年轻的，你没经历过，根本就不懂。去，帮我去查一查，刚才那位女士叫什么？陆总，你不会来真的吧？妈，你又怎么了？我去长春弄个娃，我好不容易回来一趟，你咋和我怄气呢？你心里要有我这个妈，就赶紧给你生个儿子陪我。我不想一天看着这只老脸生气。妈，哪有当妈的说儿子老呢？我这是替你将来的儿子说一声。你听着，我给你预约了三甲医院的生殖科，虽然我管不了你生不生。但我必须知道你现在能不能生，妈！我给你这是最后的期限
，今天必须得去。来人，备车。是，夫人。不好，咱去。好的，女士，这就是您的动卵报告，上面写着您是在二十年前三十五岁的时候，在我们医院冻结了八颗卵子，现在保存在我们的冷冻室，卵子保存状态良好。谢谢。这么厉害，你居然在二十年前动了自己的卵子，还是八颗冷冻室的卵子？动大声干什么？旁边还有人呢。你明明自己有卵子，当时为什么骗我呢？你说吧，你觉得这个事情让别人知道不可爱吗？那有什么？难道这不该高兴吗？这是当年我前夫做实验让我动，现在我就是过来打个消。我不允许做给你的卵子。别闹了，卵子是我的，我消不消跟你有什么关系啊？当然跟我有关系了。我要让你干嘛？生孩子！啊！喂！赶紧闭上眼，别说话。我为什么生孩子？我多大岁数了？我吃了大半辈子的苦，现在好不容易我离婚了，我有钱了，跳跳舞，弹弹琴，我这日子过得别提多少。以后的日子，我还想怎么过？天天逼着我生孩子，哎，你知道我今天为什么不出现在这里吗？是我妈让我来做精子质量检测的。我有什么关系？你要生孩子，和外面年轻漂亮的姑娘多的是，非要找我一个五十五岁的老太。我和外面那些人呀，没有共同语言，人家那些年轻貌美的姑娘，能图我什么呀？我年纪大，哎，我不洗澡，我明白，他们呀，图的就是我赚钱的。你太穷了，又太穷。你有没有钱呀？我不知道，反正我比你有钱。我是首富啊！要不这样，给你五个亿，你晚上干。给我多少？五个亿？什么？这个人的卵子只有五颗，我看这男人都不是几十个。不行，我得给陈平飞打，让他看看，成功了人，心安三倍。喂，飞姐，我知道。你疯了！八个二十年前的卵子，给我五个亿！我相信你值这个价。什么？五个亿？现在是谁？看看这里就是头了，还有花钱买下的卵子。果然，这不是二十年前我爸做实验证据吗？怎么？现在想趁我爸老年痴呆，把卵子送给一个黄金私生子？想干什么？毛起玻璃啊！原来你就是他的妻子的儿子
，而且是坐在轮椅上的，想必就是吃饱饭费的前夫吧？你又，凭什么对我爸说话？哦、啊，我明白了，妈，这一切都是你告诉我的事情。你为了把王凯带到单身海，居然对我爸泼冷水。你是男的是好人，我今天到医院就是要销毁这个卵子的。什么？只要把卵子都给销毁了？对。当初为了支持你爸做实验，我冒着损伤身体的危险让他取了八颗卵子，来帮助他实验出来。就因为这个，当时我在医院躺了大半个，没有一个人来过。现在想起，当时是真是的。这一辈子，再也不会做那种事情。半个小时之内给我找五个亿，我就把这八个卵子送。我倒要看看，你到底是个什么样的人，怎么能有五个亿？我有半个小时，我现在就给你转。别闹了，哪有我的眼神？什么？真的有五个亿？你真给我转了五个亿？什么？什么？真的不可以！周若雨，为什么这么好、这么富的男人，能被他找到？到底是……你为什么有那么多钱？林总，您的精算质量检测出来了，先正常。好，那你帮我问一下医生，平常我工作忙，能不能做？是个一门。没问题，陆总。医生说了，只要能找到合适的卵子，今天就行。啊！是那个陆景田的守护陆总，陆景田。陆景田，他是陆景田，这怎么可能呢？怎么可能？是陆总的司机吗？老天呀，场面太乱了，我怕暴露了身份会影响他的。那个，那天又是哪一天？难道是上一次陆氏集团举办的考研才艺大赛？啊！我现在明白，我就说你为什么要抱怨甘吉吧，还有什么舞蹈才艺吧？甘吉在这抱贷款呢。陈运贵，少陷害他人！我，你不用伤害他，有什么事不冲我来。还有，我已经给了你五个亿了，那八颗卵子可是我的。那。既然你是首富，那刚刚，现在我要十个亿。啊！我绝对不会让周若雨过上好日子。小万，不，你疯了吧？掉钱眼里了，那么缺钱？这卵子，我才有资格种植，我可以还给人家。凭什么？凭什么给出来钱我要还钱？陆锦，我现在确实是，给我十个亿，要，我就把你给我妈的公务一顿。哼，我如果没有记错的话，你现在，我妈也够。你说你们两个，还能住在一起呢？羞！因为我和你妈，我为了他离婚，合情合理合法，算什么收拾？搞事不利，笑，臭牙一熏，你这才是收拾。<笑>我不过是个籍籍无名的小人物罢了，就算你揭发了我，又能怎么样？对我有什么意义？况且，我现在还有。我可以随意的潇洒快乐，你又能拿我怎么样？倒是你，陆锦，你现在一旦有什么事儿，你公司的市值随随便便蒸发了几倍。你这是在威胁我？没错，你知道就好。现在乖乖的给我拿出十个亿。好，你疯了，这
接回他。不，我这是在通知银行，他到了你，追回。陆启言，你这单首付，那我自己退还了。银行是你家开的，你已经把钱转给我，你看你要回去不是？你呀、啊，还真是一个疯子。只要不提供资金来源证明，随时就可以追回资金。更何况，银行的确是我陆氏开的，说什么呢？我还真是通知你，刚才的我可以属于系统操作误导。谢，这是谁来的？陆远，这是怎么回事啊你？陈明伟，不是你的，你拿了，带上睡不着觉的。你说你还叫什么？陆景言，这八颗楼是我爸留的，你要真想要，必须得给我爸一半的钱。怎么？明贵，当初为了配合你爸的事业，我的身心受到了重创，甚至我后来才在研究所知道，做志愿者是有补偿金的，没有跟我提过一个字，更没有给过一分钱。现在怎么有脸让我给你钱？走，不要看他。好，我还以为你看不穿，你能想明白就好。走。我带你回家，说好了吗？嗯，这个陈定贵到底行不行？不但事情没完成，反而越来越糟糕。我让你走，不想让你跟他们继续纠缠，我可没答应。好啊，我这边心服一做。现在都要回去见父母了是吧？你现在要是不给我钱，我一定想方设法弄死你。你别发疯了，和陆景阳。什么？不是来换手机？你想我对你和他什么事都没有？啊？你们和陆景阳，我真的没有想到，我以为你被我爸省了一辈子，是一个没有情趣的女人。合着合着你房子比谁都花呢？不是你想的那样，我和他是被下药了。啊！你们俩真坑我了！我没想到啊！啊！你们俩是不是都是关系啊？还有你，你现在干出了勾引别人家庭主妇的事情。金花，要是不给你钱。我一定让陆氏姐死在马。什么？这个周末竟然和陆锦言睡？怎么办？这个陈平贵看来是彻底疯了。办法倒是有一个，就看你愿不愿意配合我了。什么办法？由于时间紧急，我还没来得及买钻戒，但这张银行卡有百亿元，够你买几百个钻戒都没问题。陆俊言，你发什么疯啊？起来，起来啊！愿意嫁给我吗？不愿意，我们现在就去民政局领结婚证。什么？你们两个还在这演戏了是吧？不是演。我是真心真意的迎娶你妈。我们是在你妈和你爸离婚之后，在老年才艺大赛上相遇的。这一切都有心计可查。现在我们即将成为一对合法的夫妻，你想污蔑我们，也要先问问我的律师团队。你，我再问一遍，你愿意嫁给我吗？又算是为了挽救我的陆氏集团。你能答应我吗？你知道的，我都已经五十五了。现在只有你能救我的陆氏集团。再说，都是你父亲的儿子，我知道他坏，和你没关系。但现在是他在叫嚣着，要让我的陆氏出事才做得到他
，就算是为了他，也是为了帮我，能答应我的求求吗？要不你先回家问问你妈妈，你什么也知道。如果我是他，你也不想自己的首富儿子娶一个离过婚的老女人啊？想不到这恶人还敢黄昏恋，竟然还给首。陆锦言，喂，喂，你们两个，你们有意思啊！你真是多虑了。我妈很开明的，她要是知道我马上要有孩子了，她儿子终于脱单了，她一定很开心的。嗯、你再不答应。不要说，我陆氏集团股价保不住，我的膝盖已经开始疼了。先帮我把这个难关通过，好吧？走，求你。好吧，我答应你了。嗯、这是我给你的结婚礼物。你收下！好，好，你们两个真有种啊啊！我们一个有镜子，一个有篮子，当然有种了。你有什么意见吗？你走，我们去领证吧。啊，要不我们还是先见见你妈吧，也得问问她的意见呢。果然，成熟点的媳妇。就是好，考虑的这么周到，你放心，我妈一定会答应的。就算不答应，我也要和你生孩子。我不动静，你们两个简直就是为了我尊。你注意你的说话，再敢胡说，我就让我的律师给你发律师函。还有，我们不过就是名正言顺的结了婚，法律都同意，凭什么你不同意？我们只是老婆。就不是死了，中了。爸，不行，我得想个办法，我绝对不能让周若云。你觉得我穿这身怎么样？放心吧，我妈穿的，不知道比你靓丽多少倍。你这样有点保守了。这是我买的礼物，你给我妈。这些东西该我准备的呀，你也不提醒我，真糊涂。这么重要的事我都给忘了。我这不是都给你准备着了吗？你呀、啊。有这个动乱报告就够了，走。妈，哎呦，你们回来了，老夫人，现在救妈不合适吧？啊、老夫人你好，我是陆静言的朋友。您知道他今天带我回来啊？知道，他呀之前就给我打招呼了。我呀还给我的儿媳准备了红包啊。这这刚见面，您不是应该跟我多聊一聊，多了解一下我吗？不用不用，我儿子是个媳妇呀，就全力的支持。你们首富家小儿媳妇都没有什么严格的考核吗？不用考核，不用考核，只要我儿子选择的呀，就没问题。至于我妈，给我生了大胖孙子，你叫我干什么我就干什么。妈，阿云呀，之前在医院碰见了，你看，都是优质的卵子。
太好了，太好了！之前呀，我苦口婆心的让他成家生孩子，他就是不听，就说是我工作忙。跟你说，要是我老伴在，我都恨不得去做个试管婴儿。现在有你了，他不但愿意成家，还愿意生孩子，你可真是我们家的福星啊！我也没有你说的那样，怎么没有？我儿子呀，我懂事多了，年轻的时候不太成熟。自从被他那个前女友踹了以后呢，他再没有喜欢过任何女人。如今他选择了你，我相信他的眼光。是吗？妈，那我以前听你骂我了，说我没有眼光，连个好女人都带不回来了。臭小子，我跟我儿媳妇说话，你插什么嘴？对了，老夫人，这个是，呃，是我和陆金言。送您的礼物，李小娜。哎呦，你给我送礼物，你们要给我送礼物，赶快给我生个大胖孙子！看来过了一关还有一关啊，还是得生孩子。妈，我和阿云还没领证呢，你能不能先让我们去领证？什么？哎，你把人都带回来了，竟然还没领证？这不是阿云，他担心你不同意。非要让我把她带回来见你一面，<笑>果然是个成熟的女人嘛！哎，儿子，能娶到这么好的女人，你以后呀、啊、可得好好珍惜。妈、嗯，放心吧，我会用余生好好的珍惜她的。没想到都这把年纪了，竟然还能让我遇到真爱。哎，既然你们彼此喜欢，那不如趁热打铁去把结婚证领了吧。阿玉，你愿意跟我去领结婚证吗？你说什么就是什么。快背车，送我去民政局。哎哎哎，等等，哎，领证的时候呀，得把这个带上，这个是钻戒，这个是对戒。领证的时候给他戴上，还有这个是见面礼，这个呀是礼金，我也不会买什么礼品，你呀喜欢什么就买什么。谢谢老夫人。妈，知道了，咱们走。真没想到，我过了大半辈子的保守生活，在我五十五岁的时候，会和一个认识还不到一天的男人闪婚。这就是缘分，挡不住。这个钻戒很贵吧？也就几百万。什么？这么贵？这就是我妈的一点心意。你要是收下了，就是对她老人家最大的回应。说实在的，我这辈子没有戴过钻戒，更别说这么大克拉的鸽子蛋了。幸亏遇到了我，要不。像你这么善良的女子，这辈子就被白白糟蹋了吗？陆青言，嗯，我们要个孩子吧？啊，你答应了，我一定会给你最好的呵护，让你知道，我值得的。陆总，陆夫人。您的卵子已经顺利解冻了，正在和陆总的精子进行胚胎培养，接下来就可以进行胚胎移植手术了。我给陆夫人开了一张方子，回去之后按照方子上写的，好好给陆夫人调理一下身子。太好了，那我们就回家等你的通知。好。
云呀、啊，我一定给你举行一场盛大的婚礼。医生，他们俩那么大年龄了，真的能生孩子吗？你是在质疑我的医术吗？再说了，关你什么事儿？周若云竟然还带了那么大个鸽子蛋，我最近看着应该有五个了吧？居然很快，他俩竟然还带个肚脐，关键是才不到一天呀，他们俩真的结婚了？不可能啊！竟然跟他结婚了！好啊，周若云这个女人，前脚刚和陈平阳离了婚，拿了那么多财产，后脚就霸占了大，而且还是跟陆氏集团的首富陆景言。你要生孩子时，我偏偏让你不能得逞。这么豪华的酒店，要在这么豪华的酒店举行盛大的婚礼，周若云，凭什么这破天的富贵就轮到你了呢？今天我就要把陆景云搞到手，等陆景言当着这么多人的面牵出的新娘是我，那周若云，你只能继续活在阴影中，永远见不得光。不好意思，请出示邀请函。什么？进酒店还要邀请函？因为今天是我们陆总婚礼，包场了，和平常不一样，闲杂人等都在屋内，就此礼。毛利夫人。夫人，陆总电话。喂，阿云，今天是我正式向社会各界名流介绍你，我陆静言夫人的大好日子，我正在给你准备一份惊喜，走后就到，先上去，等等我。好。周若云，你凭什么过得比我好？我一定不会让你好。不让进啊！那个，我是陆总请的保姆。陆总呢，呃，怕夫人年纪这么大了，随时会出毛病，让我跟着。您请进。周若云，我要假装你的保姆才能进来。好啊，周若云，有一天，我一定会让你成为我的保姆。你们几个，婚纱放进去。这是我们陆总专门挑了今天的黄道吉日，给他新婚的陆夫人穿。我待会儿带陆夫人过来，你们几个可千万在这里说话，不要让闲杂人听。只有穿上这件礼服，才是陆夫。是。什么？真是我周若云，当了一辈子的家庭主妇，到我五十五岁，竟然还过上了我梦想中的神父夫人生活。不行，我一定要想办法，不是从到我身上，让他的人出手。夫人，陆总给您准备了一套豪华的婚纱和一个首饰。这会儿要是方便的话，我带您去见一下我们陆氏集团。好。
竟然是我父的保密，连风吹草动就气跑了。妹子都没有他们带过这么好看的婚纱，我这成为什么夫人？听说陆总是找了一个五十五岁的夫人，而且啊，他们已经在做试管婴了。难道五十五岁还没过更年期吗？据说是他几十年前已经动了，现在的科技什么事也办不到。一会儿真要看看陆总单身了快五十五年，找的这个五十五岁的夫人究竟有什么魅力啊？竟然能降服陆总！天哪，她穿着婚纱，难道她就是传说中的陆总夫人？这婚纱看着是手工精致，得要上百万吧？这皇冠珠宝。价值连城啊！陆总可真舍得给这位太太花钱啊！夫人，您小心走路。酒店说有人误按了烟雾报警器，外面已经没事了。好，知道了。夫人，让您受惊。不是让你们看见了，东西呢？当时说着火了，要保护夫人，所以我们才跑出去的。是啊，和夫人的安全比起来，这点礼服对陆总来说算。是啊，是啊。算了，他们也是为了安全考虑，不能怪他们。可是陆总给你准备了这么名贵的礼服和珠宝，想让我们弄丢了。这件事情先报警处理吧。今天晚上、啊、我就穿我身上这件衣服，这才是我们也不便宜。感谢陆总，一切我们无错。那就让我们送你去宴会厅吧。这次不能出任何差错。是。夫人，虽然您今年已经五十五了，可你看起来还是这么年轻，保养的真好。其实我今年六十。夫人，陆总呢？他怎么没有和您一起来？哦，我老公呀、啊，他每天都很忙，我很少去打扰他。我老公说，他就喜欢。我这样不多事儿，又省事儿的好女人。各位来宾，请让一让，不分人不道，快让一让。怎么？这怎么还有一个陆夫人？怎么回事啊？女儿，原来是你偷了陆总送给夫人的婚纱，这是怎么回事？魏如之，怎么是你？怎么就不是我了？今天是我和陆景言大喜的日子，不是我，难不成是你的？什么？你和陆景言大婚，那我不能。周乐云，你算什么？你不就是一个家族主妇吗？刚和陈平阳离过婚，难不成你还想当首富夫人，想嫁给陆总啊？魏如菊，先不说是我非要嫁给首富，还是陆景言求着要跟我结婚。陈平安为什么跟我离婚，你不知道吗？难道不是因为你插足了我们的婚姻，做了大半辈子小三吗？什么？这首富夫人竟然是个小三？大家听我说，她根本就不是首富夫人，她这身婚纱是偷的。真正的首富夫人其实是这个。大家可千万不要搞错了，陆总送给陆夫人的衣服被她偷了，她就是骗子。这么说，这个穿婚纱的是个小偷，还是个小三？老三吧，这么老实。那就是老偷了，果然啊，这偷婚纱和偷人都是偷
那确实是老偷啊！不是的，现在婚纱穿在我的身上了，我才是陆总的新娘。你们仔细想一想，这个女人还有这个男人，他们就是个骗子。如果这个女人她真的是陆总的夫人的话，为什么就穿着一件破礼服，身上连一件像样的首饰都没有，只有一对不起眼的耳环呢？那是因为我刚刚才化完妆，正准备穿婚纱、戴珠宝。魏如意，我不是想跟你解释，我是要让大家都知道，是你破坏了我和陈平安的婚姻。怎么，现在你还要来破坏我林子文的婚姻吗？真是炸裂啊！没想到在林子文的婚礼现场，竟然能听到这么炸裂的话。也就是说，这首夫人一直都被这个女人当三。这是什么孽缘啊！不是的，你们为什么一直相信这个女人胡说八道呢？周若云，你到底有什么证据，竟敢敢在这里信口雌黄？魏如芝，你以为这里没有人认识你，你就可以换张脸重新来过吗？我告诉你，互联网没有记忆，但是互联网有记录。你非要我把你的微博记录翻出来，才能罢休吗？什么？这瓜可能还挺精彩啊！真期待爆瓜呀！周若雨，你以为我怕你？你不就是一个家庭主妇吗？你懂什么微博吗？那这么说，其实你心里自己也知道微博记录，对吗？那这就是变相的承认了。真是求锤得锤呀！你以为这些日子我只是报了几个兴趣班吗？我还学了很多新奇的玩意，都是以前没有见过。我现在才知道。离开了陈平安，我这五十五岁的人生也不换发生起。有谁能帮我投个屏吗？这不是当年轰动一时间上了热搜的老三世界吗？啊！原来这女的就是魏如芝啊，她给这个陈平安当了一辈子小三。天哪，真没想到有一天能见到线下老三辈。魏如芝，看到了你，你以为你偷偷摸摸就能改头换面变成另外一个？黑历史永远都是黑历史。我也一直以为这老三的帽子一直扣在你头上，跟着你进光。我现在才知道，如今这个社会，就算是你进了光，老三这个名号还是会跟着，动不动就让大家翻出来。应该是，我承认是我。那又怎么样？现在是我穿着陆总送到定制豪华婚纱，我才是陆总的新娘，新任的首夫人。既然这样，不如我们问问陆姐，到底谁是她的新娘？喂，陆总，这么快就想我了？陆金言，你在说什么呀？好多人听着，我没听错吧？这是陆总在撒娇吗？看来陆总新婚燕尔，还处在热恋当中呢。没想到平时在我们面前从来不笑的陆总，对着陆夫人竟然有这么软萌的一面，真是令人羡慕啊！不，不是这样的。谁知道他是给谁打的电话？肯定是和人串通好的，随便打一个的，对不对？对不对？魏如芝，既然你说你也认识陆静言，不如你给他打。我看你根本就不认识陆总。我当然有。事到如今，不是打也要打，不打也要打了。不要再打了，我不认识你。来人，把这个女人给我带走。抱歉，让各位久等了。我精心准备的婚纱竟然被偷了，所以我给你找了一件更豪华的
，快去换吧。不用了，我是跟你结婚，又不是跟别人结婚。大家听到了吧？这就是我为什么爱这个女人的原因。她要的从来都是我这个人，而不是什么身外之物。今天我就在这儿宣布，陆氏集团的夫人是我身边的这位。周若云，她才是我明媒正娶的陆夫人。恭祝陆总、陆夫人新婚快乐。陆总，哎呀，恭喜呀、啊！陆夫人给您生了一个大胖小子。<笑>我会用生命来呵护你们。爸，爸，爸，你怎么样了？小，小，快来人，快来人啊！马云，要是你在就好了。来，吃药。阿云，我真的后悔了。